Fui diagnosticada com câncer de mama aos 27 anos, após um ano fazendo autoexame durante o banho. Fiz meu tratamento, me curei e hoje sou mãe da linda Helena de um ano de vida. Mudei minha carreira e hoje minha missão é fazer com que as pessoas saibam que existe vida após o câncer. No Amar de hoje, em homenagem ao Outubro Rosa, mês da conscientização sobre o câncer de mama, Vamos conversar com a Roberta, que aos 27 anos foi diagnosticada com câncer de mama. Após seu longo tratamento e ter passado por uma menopausa precoce, Roberta engravidou inesperadamente e se tornou mãe da pequena Helena. Atualmente, ela trabalha com empreendedorismo social na causa do câncer de mama. Além de ter um portal online, Vai Por Mim, em que compartilha temas dessa causa. Hoje ela vai contar toda a sua história pra gente. Roberta, muito obrigada por ter vindo aqui no Amar falar de um tema que é muito importante para todas as mulheres, que é o câncer de mama, a conscientização do câncer de mama. Você viu um post de uma amiga que tinha na época a tua idade, ela compartilhou que ela estava com câncer de mama e o quão importante é o exame preventivo, e aí você ficou encanada e se conscientizou sobre essa necessidade. E você ficou fazendo esse autoexame por um ano. Quando você tinha 27 anos, você notou um carocinho na mama e foi ao médico. O que, que vocês detectaram? Primeiro de tudo, medo, né? Eu senti um medo muito grande e o, o médico conversando sobre o meu histórico. Então é isso, eu sou jovem, é, tinha um nódulo que é comum em mulheres jovens. Então a princípio não era algo pra gente se preocupar. Visto até que eu nem tenho histórico familiar. Mas eu acho que por conta de eu ter ficado um ano conhecendo meu corpo, tocando meu corpo e sabendo que aquilo não estava lá, ele pediu pra gente fazer uma biópsia pra ter certeza, pra descartar qualquer risco de ser alguma coisa grave. E daí foi o que a gente fez, a gente correu atrás de fazer a biópsia, é, embora o meu sexto sentido já dissesse que era câncer de, de mama, é, a gente foi atrás de fazer os exames e, e no dia 7 de julho de 2016, acho que a minha vida mudou, foi quando eu recebi o diagnóstico, fui lá na clínica buscar, ler e aquele medo todo, junto do meu marido sempre parceiro e daí passa um filme na, na cabeça, né? Roberta, você na época era muito jovem, ainda é, não tinha histórico familiar e o médico mesmo assim pediu pra você fazer uma biópsia, foi excesso de zelo, mas que bom que ele pediu e o resultado deu positivo para o câncer de mama. Como é que você reagiu nesse diagnóstico, Roberta? Ah, eu senti muito medo de morrer. Eu acho que é, o câncer é uma doença cheia de estigma, né? Ele vem junto com essa com esse sentença de morte. Sentença vamos de dizer morte. Assim. A gente vê, viu isso nos filmes, nas novelas. Então bate aquela insegurança. E eu com 27 anos, eu acabei atrasando vários sonhos assim da minha vida porque ah, eu vou trabalhar agora e eu deixo para realizar isso depois. Então eu até costumo falar muito hum, para as pessoas que eu eu senti vendo assim a morte, né, enxergando a finitude, eu passei a não ter mais medo de morrer, eu tinha medo de não viver, porque ali foi um chacoalhão assim na minha vida, ei, o que, que você tá fazendo, sabe, você tá se cuidando, você tá, será que você tá se dedicando demais ao trabalho e não tá olhando, sei lá, pra sua família, pros seus amigos, pra aquilo que realmente importa, então eu acho que o primeiro ponto foi medo, muito medo de morrer, nossa. Nessa época, você precisou fazer um tratamento intensivo porque o seu tipo de câncer era muito agressivo. Como é que você ficou nesse período? Eu acho que eu ouvi já do médico que é agressivo, é muito assustador, mas é, ao mesmo tempo, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem é, muito conhecimento em volta do câncer de mama, então tem muita op opção de tratamento. Hum, então a minha médica, ela me assegurou, olha, a gente, se não tiver esse caminho, tem outro e outro e outro, então me empoderei de informação, tudo aquilo que eu podia é, tirar de informação para me sentir segura, Sim. É, eu busquei que é em relação a isso e olha vou, vou te dizer que parece bobo mas a primeira preocupação que veio na minha cabeça foi meu cabelo o cabelo tava muito longo não, né? nada bobo você é mulher né? autoestima mexe muito e eu não nunca me conheci sem cabelo então é um universo completamente desconhecido e tudo que é desconhecido gera medo então eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para ela foi meu cabelo vai cair porque tem tinha... uma químico você pode fazer com a touca, né? Isso. Na, na verdade, o, o câncer de mama, na maioria das vezes, pode, a gente pode fazer 
fazer uh, o tratamento com a toca gelada. No entanto, existem algumas recomendações, por exemplo, a minha médica pediu para que eu não fizesse a toca, é, por conta mais do, do que ela esperava, né, do, do tratamento. Mas assim, tem outras questões. Primeiro, que não é a garantia, então o cabelo, ele cai menos, não é que ele não cai. E é um frio, é um frio. Então a, a, a sala da quimioterapia já é gelada e daí ele congela a, o couro cabeludo. Então é, 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 bem, é bem difícil, assim. Eu acompanhei várias amigas que usaram a touca e elas são guerreiraças, porque... Você é, faz a quimioterapia e ainda tem que ficar uma, duas horas com a touca. E você chegou ficar. a perder muito cabelo? Perdi tudo. tudo. 13 dias depois, 14 mais ou menos, eu ia comemorar minha segunda lua de mel. Eu tive que fazer uma adaptação na minha viagem inteira, porque eu descobri o câncer um mês antes. O meu cabelo começou a cair no dia que eu fui viajar. Então eu fui pro hotel com o cabelo caindo. E aí daí toda vez que eu acordava, meu cabelo ficava no, no travesseiro. E eu optei por não, não raspar no hotel. Eu queria esperar passar esse, essa viagem, que era um momento especial, pra então raspar. Então é, eu tinha todo um cuidado na hora de tomar banho pra aquele jato não... não caísse, né, não fizesse cair muito do, do meu cabelo, mas foi bem difícil você ver seus cabelos caindo aos poucos e você tendo que encarar que é re, aquela realidade então dentro de alguns dias eu ia ficar careca, foi um sofrimento enorme Imagina. embora eu, eu tenha gostado muito de ficar careca, tá, eu, eu me reconheci careca, gostei de mim mas esse processo do, do desconhecido, meu Deus, co, como que vai ser? Foi muito difícil, gente, quantos dias que eu chorei. Nessa época você já estava casada há quanto tempo? Um ano, eu eu estava casada primeiro, um ano. Primeiro, é, marido ano de muito... casamento. A gente estava junto já há uns 5, 6 anos. Então foi, foi assim, um teste né, para a nossa relação, porque muda tudo. Ele fez um tratamento sem ter a doença, né? Porque ele era meu parceiro, estava comigo o tempo inteiro. E, e isso que eu te falar, né? O quão parceiro ele foi. E nessa época, os médicos te orientaram a congelar óvulos. Porque você poderia querer ser mãe no futuro. Naquele momento, obviamente, sua atenção estava toda voltada para sua cura, para o seu tratamento, para se fortalecer. E você estava muito preocupada com tudo isso, né? E você não tinha nem pensado nessa possibilidade. E você também acabou enfrentando uma menopausa precoce por conta dos medicamentos. Então, eu queria que você contasse do processo, do, da decisão de congelar ou não e da tua menopausa precoce. Eu tive uma semana para ajustar toda a minha vida, para começar a quimioterapia, que foi o, a parte que eu comecei. Né? Tem gente que faz a cirurgia primeiro, eu comecei pela quimio. Então, nessa semana, é assim, faz exame, vai em tal médico, é, ajusta tudo. E uma das coisas foi, olha, vocês têm planejamento de, de construir uma família e tudo mais. E a gente não se aprofundava no assunto, mas existia a possibilidade de eu não querer, eu nunca pensei em ser mãe. Nesse momento eu senti até um pouco de raiva, eu confesso, porque eu tinha uma semana pra escolher o que eu ia fazer da minha vida, tipo, é muito pouco tempo, parece que é tudo muito definitivo. Uhum. E foi colocado, inclusive, como definitivo, porque pode ser o claro. um tratamento, a quimioterapia, ela acaba destruindo o, As células os boas bolículos, também, né? É. E daí, a obrigação dos médicos claro. falarem, alertarem a gente. Então, conversei com o meu marido. A gente estava um pouco às cegas né, nessa época, porque a gente não sabia se o câncer que eu tinha, se ele é, respondia ou não ao hormônio. Ou seja, se ele se alimentava ou não por hormônio. Porque é o hormônio dependente, né? Que chama. Isso. E daí, se fosse esse processo de congelar, de injetar os hormônios para poder me deixar no, no período de coletar é, óvulo, seria um risco para minha saúde. E a gente ainda não tinha esse exame. Então, assim, foi muito de ponderar, conversar com a família e falar, olha, é, estamos tomando uma decisão arriscada e não queremos pressão, não queremos crítica até, né? Porque é muito difícil se colocar no lugar do outro Total. nessa situação. Então, optamos por não congelar. É, e eu confesso que logo eu virei a página, foi muito difícil tomar essa decisão, eu chorei até o dia que eu tinha uma consulta marcada com, com um médico da, da fertilidade e quando eu decidi, olha, não, não vou pensar nisso, vou pensar no meu, tra meu tratamento, porque para ser mãe eu preciso estar tá viva, Exato. eu virei essa página e confesso que assim, eu não pensei, é muito estranho você com 27 anos, sua menstruação parar, e daí você fala, gente, eu tô na menopausa e ter todos os sintomas de calor, né? Você, você tem aqueles fogachos, é, perda de libido. E, então, eu entrei num, num mundo é, completamente de novo. 
é, desconhecido. desconhecido, isso traz muita insegurança. Mas não tinha o que fazer, né? Então, então eu segui na menopausa mais ou menos por uns oito meses. Quando o teu tratamento acabou, você ainda descobriu um tumor benigno no ovário. E teve que retirar um deles. Foi aí que os médicos te disseram que a chance de engravidar era mínima. E de novo, a medicina não é uma ciência exata. A vida te deu uma surpresa. O que, que aconteceu? Foi em 2017 que eu fiz essa cirurgia. É, então, a princípio, eu ainda continuei na menopausa depois dela, porque deu um estresse assim, no meu aparelho reprodutor. Então, eu fiquei mais uns seis meses na menopausa. Depois, eu ainda tive um tumor no ovário esquerdo. Depois do direito, depois de tirar, eu tive um tumor no ovário esquerdo. E avaliando o custo-benefício do tratamento hormonal que eu estava fazendo, os médicos optaram por interromper né, o tratamento hormonal hormonal que se faz por cinco anos depois é, do fim da, do, da mastectomia, da químio, é, e por conta desse meu problema ginecológico, eles interromperam esse, esse tratamento. Quando interrompeu, eu voltei a menstruar, mas sempre com esse alerta. Eu tinha que tomar cuidado para não engravidar, se houvesse essa possibilidade, porque... A gente ainda tem muita químio, muita química rolando no corpo, então os médicos recomendam que nos primeiros dois, três anos, não se engravide logo direto para o corpo dar uma limpada. Então eu tinha que tomar um cuidado para não engravidar, mas os médicos falaram para mim que a possibilidade era mínima. Então eu me protegia e eu fui seguindo a minha vida já com essa consciência de que eu não seria mãe. E foi em 2020. 20, 2020, finalzinho de 2020, lá para setembro, eu tive um sonho, eu sonhei com a minha filha, sonhei que eu fazia é, carinha no rostinho dela e falava, vai Helena, minha filha, e eu acordei e falei, amor, a gente tem que se proteger, porque a gente não quer ter filho, e eu sonhei, foi muito real, isso foi em setembro, em dezembro, foi apenas uma escapulida, assim, sem proteção, e eu engravidei. E eu não soube o sexo até o nascimento. Então, dentro de mim tava que era Helena. A gente só foi descobrir é, na hora do parto. E daí foi aquela emoção tremenda. Porque a, o meu sonho da minha Heleninha tinha se realizado. A gente sabe que diagnóstico não é destino. Todas as mães que vêm aqui falam isso pra gente. A medicina não é uma ciência exata. Você foi informada de que você poderia ter a opção de congelar óvulos para no futuro engravidar. E você acabou entrando numa menopausa precoce e você entrou na estatística que seria praticamente impossível engravidar. E você engravidou. Então, o que, que você acha que aconteceu? O que, que os médicos te falam na ciência? Assim? Você falou muito claro. É, principalmente na oncologia, um mais um não é igual a dois. Então, é, acho que eles... Os médicos, eles fazem a parte dele em relação a, a informar e a falar sobre as possibilidades. O meu caso foi, acho que um caso atípico, porque além do câncer de mama, de eu ter entrado numa, numa menopausa precoce e também ter saído dela, porque tem mulheres que não conseguem sair dessa menopausa, eu tive essas questões ginecológicas em relação ao tumor. O que os médicos falaram de eu não poder ter filho tinha muito a ver com isso, eu tive caso de endometriose, então a chance de eu engravidar realmente era baixa, mas em momento nenhum eles me, não me deram é, chances, eles falaram, olha, é bom que você faça um congelamento se conseguir captar algum óvulo, porque provavelmente você não vai ser mãe por vias naturais, só que outras meninas sempre vai depender de cada caso, Sim. então existem mulheres que, que fazem esse planejamento é, familiar com o um oncologista e conseguem interromper após tantos anos tomando um, um medicamento de hormônio para poder fazer uma fertilização e eu conheço meninas que conseguiram engravidar via fertilização, mas é sempre bom a gente conversar, mesmo com opções baixas, né, com chances baixas de engravidar, eu acho que é sempre bom a gente falar sobre planejamento familiar com os nossos médicos, porque eu acho que a gente faz uma força tarefa para poder entender direitinho quais são as possibilidades, para não ficar esperando também, às vezes, ah, vai ficar esperando engravidar naturalmente, sendo que existe o risco de, de ficar sem o medicamento, então é melhor fazer uma fertilização. Então não é exato, mas eu acho que a gente precisa se munir de informação para não ficar esperando o tempo passar e daí diminuir mais ainda tá. as possibilidades. Quando você estava grávida de sete meses, você teve uma conversa com Deus. 
Como é que foi essa conversa? Conta aí pra gente. Como eu não, não pensei em ser mãe né, é, na minha vida, quando eu descobri a gravidez foi um susto. Foi muito difícil e eu acho que as mulheres que não pensam em ser mães, elas ficam muito isoladas. É muito difícil a gente entender alguém que não quer ser mãe, que é algo tão maravilhoso. Então, é... Eu, eu passei os meus sete meses da gravidez não conseguindo me conectar direito com o bebê. Eu tive que conversar com várias mães que foram... É que engravidaram sem planejar, sem desejar, e elas me acolheram, me mostraram que a gente vai mudando, né, conforme a gravidez vai passando. Eu tive muito enjoo, eu tive muita indisposição, então foi muito difícil, além de aceitar a gravidez, passar por todas as transformações grávidas. E quando chegou no, no sétimo mês, vai saber se é uma coincidência ou não, no dia em que eu estava comemorando, celebrando, né, a minha mudança de vida, que foi no dia 7 de julho, é, o o dia que eu descobri o, o câncer e que minha vida mudou foi nesse dia que eu tava na praia correndo, grávida. E daí, sozinha na praia, eu olhei pro céu e eu comecei a chorar e eu não conseguia conter o, o choro. Comecei a conversar com Deus em voz alta, porque eu queria me conectar e eu pedi para me conectar com o meu bebê. Porque é, ia nascer e eu queria sentir, sabe, essa alegria toda, eu queria estar preparada pra ela. E daí eu, foi a primeira vez que eu chamei, eu chamava de Gergelim, que eu não sabia o sexo. Eu chamei, falei, é Gergelim não, Helena, pode vir que a mamãe tá, tá preparada. E daí foi a primeira vez que eu... Que eu de fato, conversei com o com meu bebê e, nossa, tudo mudou. Eu acho que os últimos meses da gravidez, eu já me sentia mãe, assim, sabe? Eu já me sentia aquela, sentia aquela potência, aquela leoa. E daí, quando ela veio, eu descobri em mim uma mãe apaixonada. Um dia alguém me contar que eu não queria ser mãe, eu não acredito, porque parece que eu nasci pra ser mãe. Como é que é uma gestação de uma paciente oncológica que se curou, mas teve um tumor no seio, um ovário? Os exames são diferentes? Como é que é esse acompanhamento, Roberta? A gente tem que fazer um acompanhamento, conversar com o nosso oncologista. Então, eu tinha acabado de fazer os meus exames anuais, porque embora curada, a gente sempre tem que fazer exame com o um oncologista, porque há chances do, do câncer voltar ou de outro câncer aparecer, visto que eu tive câncer muito nova. Então, a minha oncologista estava ciente, os meus exames estavam ok, mas eu fiz um acompanhamento. Minha obstetra também é mastologista, então ela fica sempre de olho na, na parte das mamas. E até como eu preservei as, as, a, a, os, as areolas e os mamilos, existe a possibilidade de sair algum leite. Então, é, foi uma equipe conversando, né, o pediatra da, da minha bebê, a minha oncologista e a minha obstetra, que era mastologista, para fazer, garantir que a minha gestação fosse saudável e para também ficar de olho nas mamas. Você era fisioterapeuta, você é fisioterapeuta de formação, e você acabou mudando a sua carreira com o nascimento da Helena, se tornou uma referência na internet no assunto câncer de mama. Conta pra gente desses teus projetos. Quando eu descobri o, o câncer, eu era muito workaholic, eu pensava muito na minha carreira. E nesse olhar pra morte foi quando eu comecei a repensar tudo que eu tava fazendo da minha vida. Eu comecei a questionar se valia a pena viver em função do trabalho. Então a sementinha já foi plantada ali, eu fiz todo o tratamento, eu fiquei é, uns, uns dois, três anos mais ou menos de licença e eu comecei a estudar mais sobre a causa do câncer, até porque foi através de um post que eu descobri o meu câncer, né? Foi através de um post que eu tive o autocuidado, né? De, de fazer os auto, o autoexame e de cuidar da minha saúde. Então, eu senti que a corrente não podia parar. A internet me ajudou e então foi através da internet que eu comecei a acolher as pessoas e eu entendi que enquanto fisioterapeuta eu não preciso obrigatoriamente trabalhar num hospital eu poderia usar os meus conhecimentos da área da saúde para poder traduzir esses termos que são tão difíceis, são tão complexos e geram tanto medo podia traduzir isso e apro aproximar quebrar esse abismo que existe entre o que é técnico do que o 
as pessoas precisam saber. Então eu comecei a, a divulgar a minha história, eu comecei a acolher os pacientes na, na internet e recentemente eu lancei um portal de acolhimento e educação em saúde. Legal. Não só é, esse acolhimento para o paciente, para a rede de apoio, para os maridos, para os parceiros, é, para as esposas também, porque é, envolve todos os tipos de câncer. Também para as empresas, para o setor de comunicação, é, quando fizer uma campanha ou quando pensar que um funcionário pode vir a desenvolver um câncer, saber como lidar com, com esse tipo de assunto ou saber informar os funcionários e colaboradores. Então, eu senti, senti que esse era o meu propósito. Então, acho que o câncer foi uma mudança é, gritante na minha vida em relação a tudo. Mas principalmente desse olhar, sabe? Eu ganhei um propósito e acho e quero fazer a diferença na vida das pessoas a partir do sofrimento do aprendizado que eu tive. Como você disse, a sua história serviu de exemplo e incentivo para muitas mulheres que passam ou passaram pelo câncer de mama e querem ter filhos. O que, que você diria para essas mulheres que estão assistindo a gente agora? Eu diria que a Helena ela, ela é chamada né, na internet de Baby Hope, porque é isso, é um soprinho de esperança. Às vezes a gente acha que o câncer é o fim. E ele pode ser um começo ou um recomeço. Legal. Então, olhar para a vida com mais carinho e não desistir dos sonhos. É, eu não desisti de nenhum deles. Eu acho que passar pelo sofrimento que eu passei me deu mais força para seguir adiante e enxergar a vida com outros olhos. Então, eu diria isso. Sempre recomeço ou começo, nunca fim. Roberta, você é sinônimo né, de superação e resiliência. Hoje ajuda muitas mulheres a seguirem em frente depois desse diagnóstico tão difícil do câncer de mama. Depois de tudo que você passou, qual é o significado de amor para você? Minha filha é, se tornou a razão da minha vida. Eu consegui tirar um pouquinho de colostro, ela conseguiu che chegar a mamar no meu peito. E ela gostava do peito que eu tive câncer. Toda vez que eu olhava para ela mamando na mama que eu tive câncer, eu pensava muito assim nas, nas, nas duas transformações que eu tive na minha vida. Então ver ela tão próxima da minha maior dor, da minha maior cicatriz, porque eu tenho uma cicatriz bem aqui, e ver o oposto, assim, a, a razão da minha vida, é a esperança. E ver os dois conectados, né? Minha filha conectada no, no meu peito. Só, não, não tem como amor ser outra coisa, senão a Helena. Ai, que linda! <risos> Eu não ia chorar, mas não aguentei. Obrigada, não viu, Roberta? Que linda a sua história, tão inspiradora. Obrigada mesmo. Muito, muito lindo ouvir sobre o recomeço, a resiliência, a esperança. Boa sorte para você, para sua Helena, para sua família. Que você tenha aí um, uma vida de muita luz e muita saúde. Se Deus quiser, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de contar minha história aqui. Obrigada a você, Roberta. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Estou te esperando no próximo programa. Tchau!